ഓക്കെ അപ്പം ബി സി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടു ബൈ ത്രീ ബി സി സി ആയപ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ കണ്ടു ഡിസ്ചാർജ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓൺ ആകും ഓക്കെ അപ്പം ഈ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓൺ ആകും ഇപ്പം പേര് പോലെ തന്നെയാണ് ഡിസ്ചാർജ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിലോട്ട് നമ്മളൊരു കപ്പാസിറ്റർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും നേരവും ഡിസ്ചാർജ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓഫായിരുന്നു അപ്പം അത്രയും സമയം നമ്മുടെ ഈ കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഓക്കെ പക്ഷേ ഇപ്പം ഈ ഡിസ്ചാർജ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓൺ ആകുമ്പോഴത്തേനും കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ആകത്തില്ല അതേസമയം ഡിസ്ചാർജ് ആകും ഓക്കെ അപ്പം കപ്പാസിറ്റർ ഇത്രയും നേരം ചാർജ് ആയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഇങ്ങനെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഈ ഡിസ്ചാർജ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓൺ ആകുമ്പോഴത്തേനും കപ്പാസിറ്ററിൽ നിന്ന് കറണ്ട് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഈ ഡിസ്ചാർജ് ട്രാൻസിസ്റ്ററിൽ കൂടെ ഗ്രൗണ്ട് ആവും ഓക്കെ അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പം ഡിസ്ചാർജ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓൺ ആകുമ്പോഴത്തേനും കപ്പാസിറ്റർ ഡിസ്ചാർജസ് ത്രൂ ആർ ബി ആൻഡ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓക്കെ അങ്ങനെ കപ്പാസിറ്റർ ഡിസ്ചാർജ് ആവും അപ്പം കപ്പാസിറ്റർ ഡിസ്ചാർജ് ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് കപ്പാസിറ്ററിന് എക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് കുറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്ററിന് എക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് കുറയുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വി സി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടു ബൈ ത്രീ വി സി സി ആയിരുന്നു നമുക്ക് കിട്ടിയിരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഡിസ്ചാർജ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓൺ ആകുമ്പോഴത്തേനും കപ്പാസിറ്റർ ഡിസ്ചാർജ് ആകാൻ തുടങ്ങും ഓക്കെ അപ്പം കപ്പാസിറ്റർ ഡിസ്ചാർജ് ആകുമ്പോഴത്തേനും ഈ വി സി ഡിക്രീസ് ആകും ഓക്കെ കപ്പാസിറ്ററിന് എക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് കുറയാൻ തുടങ്ങും അത് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും വി സി ലെസ് ദാൻ ടു ബൈ ത്രീ വി സി സി ആകും ഓക്കെ ഇതിനെക്കാട്ടിലും കുറയും അപ്പം വി സി ലെസ് ദാൻ ടു ബൈ ത്രീ വി സി സി ആകുമ്പം നമുക്ക് ഇത് കയറും അല്ലേ ഈ കണ്ടീഷൻ തന്നെ കയറി വരും അതായത് നമ്മൾ വീണ്ടും സെയിം അനാലിസിസ് തന്നെ നടത്തുമ്പോഴത്തേനും കമ്പാരക്ടർ ടൂവിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ വരും കമ്പാരക്ടർ വണ്ണിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ വരും ഓക്കെ അതായത് സീറോ സീറോ അപ്പം ആറും എസും സീറോ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറും എസും സീറോ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോ ചേഞ്ച് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം നോ ചേഞ്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ ക്യൂവും ക്യൂബാറും വാല്യൂസ് എന്തായിരുന്നോ അത് തന്നെ അതുപോലെ എഴുതുക അതാണ് നോ ചേഞ്ച് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ക്യൂവും ക്യൂബാറും സീറോ വണ്ണായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ക്യൂബാർ വൺ ആയതുകൊണ്ട് ട്രാൻസ് ഡിസ്ചാർജ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഇപ്പോഴും ഓൺ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും വീണ്ടും ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും വി സിയുടെ വാല്യൂ ഇനിയും കുറയും അപ്പോൾ വി സിയുടെ വാല്യൂ ഇനിയും കുറയുന്ന വെച്ചാൽ ഈ വൺ ബൈ ത്രീ വി സി സിനെ കാട്ടിലും കുറയും അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വൺ ബൈ ത്രീ വി സി സിനെ കാട്ടിലും കുറയുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടിയായിരുന്നു കമ്പാരക്ടർ ടൂവിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് കമ്പാരക്ടർ വണ്ണിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ലോ ആണ് അപ്പം ആറും എസും സീറോ വൺ എന്ന് തന്നെ വരും ഓക്കെ കമ്പാരക്ടർ ടൂവിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എസ് കിട്ടി കമ്പാരക്ടർ വണ്ണിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആറായിട്ട് വന്നു അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പം എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെറ്റ് ഓക്കെ അപ്പം സെറ്റാണ് വൺ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് ക്യൂ സെറ്റാകും അതായത് വൺ ആയിരിക്കും ക്യൂ ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് അതായത് സീറോ ഓക്കെ ഇപ്പം സീറോ ആയി ഇപ്പം സീറോ ആകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്ചാർജ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓഫ് ആകും ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഡിസ്ചാർജ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓഫ് ആകുമ്പോഴത്തേനും അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ സപ്ലൈ എന്ന് വീണ്ടും കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ആകാൻ തുടങ്ങും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് മാറുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായോ കപ്പാസിറ്റർ പതുക്കെ സീറോ ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ടു ബൈ ത്രീ വി സി സി കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഡിസ്ചാർജ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓൺ ആയിട്ട് വോൾട്ടേജ് ഡിക്രീസ് ആകും ഓക്കെ അപ്പം ആ വേവ് ഫോം ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് പതുക്കെ ഇൻക്രീസ് ആയിട്ട് ടു ബൈ ത്രീ വി സി സി ആകുമ്പോഴത്തേനും ഡിസ്ചാർജ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓൺ ആകും പിന്നെ കപ്പാസിറ്റർ ഡിസ്ചാർജ് ആകും ഓക്കെ ഡിസ്ചാർജ് ആയിട്ട് വൺ ബൈ ത്രീ വി സി സി എത്തുമ്പോഴത്തേനും വീണ്ടും ഡിസ്ചാർജ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓഫ് ആകും ഓക്കെ
പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും ഡിസ്ചാർജ് ആകും ചാർജ് ആകും ഡിസ്ചാർജ് ആകും അങ്ങനെയായിരിക്കും നമുക്ക് കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇനി ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഓക്കെ അപ്പം ചാർജിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചാർജിങ് ചെയ്യുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്ചാർജ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓഫാണ് അവിടെ നമുക്ക് ക്യൂ ഹൈ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ചാർജിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഔട്ട്പുട്ട് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ആയിരിക്കും ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഔട്ട്പുട്ട് ലോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ചാർജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹൈയും ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലോ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കണ്ടു ഈ വി സി സി എന്ന് കറണ്ട് ആർ ഐ കൂടെ ഫ്ലോയും ആർ ബി കൂടെ ഫ്ലോയും എന്നിട്ടാണ് കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ആവുന്നത് ഓക്കെ സോ കറണ്ട് ഫ്ലോസ് ത്രൂ ആർ എ ആർ ബി ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ് ഇസ് ചാർജിങ് കപ്പാസിറ്റർ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തോ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും കപ്പാസിറ്ററിൽ നിന്ന് കറണ്ട് ആർ ബി കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഈ ഡിസ്ചാർജ് ട്രാൻസിസ്റ്ററിൽ കൂടെ ഗ്രൗണ്ടിലോട്ട് പോകും ആർ എയിൽ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പം അത് ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം അപ്പം കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ആകുന്ന സമയത്താണ് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഹൈ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഹൈ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഡ്യൂറേഷന് ടി ഹൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു കപ്പാസിറ്റർ ഡിസ്ചാർജ് ആകുന്ന സമയത്താണ് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ലോ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ടി ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് എഴുതാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ നേരം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഏതൊക്കെ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് കയറി വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം ചാർജിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതായത് ഹൈ പീരീഡിൽ ആർ എ ആർ ബി സി ഉണ്ടായിരിക്കും ലോ ടൈം പീരീഡിൽ അതായത് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആർ ബിയും സിയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ പറയുമ്പം ഹൈ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഹൈ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നയൻ ഇൻറ്റു ആർ എ പ്ലസ് ആർ ബി കാരണം ഈ രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആർ എ പ്ലസ് ആർ ബി ഇൻറ്റു സി ഇനി ലോ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നയൻ ഇൻറ്റു ആർ ബി ഇൻറ്റു സി അതായത് ഈ റെസിസ്റ്റർ മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ ഈ ആർ എ എന്ന് പറയുന്ന റെസിസ്റ്റർ കാണത്തില്ല ഇനി ടോട്ടൽ ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഹൈ ഹൈ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയം പ്ലസ് ലോ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയം അതായത് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും സം ആണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി ഹൈ പ്ലസ് ടി ലോ അതായത് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നയൻ ഇൻറ്റു ആർ എ പ്ലസ് ആർ ബി ഇൻറ്റു സി പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നയൻ ഇൻറ്റു ആർ ബി ഇൻറ്റു സി ഓക്കെ അപ്പം രണ്ട് ആർ ബി വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നയൻ ഇൻറ്റു ആർ എ പ്ലസ് ടു ആർ ബി ഇൻറ്റു സി എന്ന് പറഞ്ഞ് വരുന്നത് അപ്പം ടോട്ടൽ ടൈം പീരീഡ് അറിയാമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് ഫ്രീക്വൻസി കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് അസ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്ററിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ജസ്റ്റ് തിയറി പോലെ ഇതൊന്ന് പറയുകയാണ് ഇപ്പം വെൻ സപ്ലൈ പ്ലസ് വി സി സി ഇസ് ഗിവൻ ദി കപ്പാസിറ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചാർജിങ് ത്രൂ ആർ എ ആൻഡ് ആർ ബി ടുവേർഡ്സ് വി സി സി As voltage across the capacitor VC increases, threshold voltage increase. ചെയ്യും ഇപ്പം വി സി ഇപ്പം അതൊക്കെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അനലൈസ് ചെയ്യും വൺ ബൈ ത്രീ വി സി സിന് താഴെ വരുമ്പോഴത്തേനും രണ്ട് കമ്പാരിറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണ് ആർ എസ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ത് വരും ഡിസ്ചാർജ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓൺ ആണോ ഓഫ് ആണോ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് കമ്പാരിറ്റർ ടു ഹൈ ആണ് അപ്പോൾ എസിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആയിരിക്കും കമ്പാരിറ്റർ വണ്ണിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ആണ് അപ്പം ആറ് സീറോ വരും ഓക്കെ അപ്പം എസ് വണ്ണും ആറ് സീറോയും വരുമ്പം വി ഹാവ് ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആൻഡ് ക്യൂ ബാർ ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പം ക്യൂ ബാർ സീറോ ആകുമ്പോഴത്തേനും ഡിസ്ചാർജ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓഫ് ആയിരിക്കും
ഇപ്പം കമ്പാരക്ടർ വണ്ണിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആയിരിക്കും ഇപ്പം ആറ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യു റീസെറ്റ് ആവും ഓക്കെ ഇപ്പം ക്യൂ ബാർ വൺ ആകുമ്പം ഡിസ്ചാർജ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓൺ ആകും അതിന് ശേഷമായിരിക്കും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് കപ്പാസിറ്റർ ഡിസ്ചാർജ് ആവുന്നു അതായത് വി സി ഡിക്രീസ് ചെയ്യും പിന്നെ പതുക്കെ പതുക്കെ വോൾട്ടേജ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പം നേരത്തെ അനലൈസ് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ക്യൂവും ക്യൂബാറിൻ്റെയും വാല്യൂ കിട്ടും ഡിസ്ചാർജ് ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ കാര്യവും പറയാം അപ്പം ഇതാണ് ഫിഗർ ഫിഗർ വരച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻസും ഉണ്ട് ടി ഹൈ ടി ലോ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും സമ്മാണ് ടോട്ടൽ ടൈം പീരീഡ് ഇതിൻ്റെ റെസി പ്രോക്കലാണ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പം ഇത് ഓർത്ത് വെക്കുക പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നയൻ ഇൻറ്റു ആർ എ പ്ലസ് ആർ ബി ഇൻറ്റു സി കാരണം ചാർജ് ചെയ്യുമ്പം ഈ രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസി കൂടെയും ഫ്ലോ ചെയ്യും ടി ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ ബി കൂടെ മാത്രമേ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുമ്പം ആർ ബി കൂടെ മാത്രമേ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ആർ എ കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നയൻ ഇൻറ്റു ആർ ബി ഇൻറ്റു സി